Ya, vamos a revisar eh, otro ejercicio de límite dentro de los posibles. Y ahora vamos a hacer algo un poco más bonito, que va a ser algo un poco más geométrico. ¿Ya? Eh, el ejercicio un poco más geométrico eh, va a ser el siguiente. Va a ser que voy a poseer una circunferencia de, así de bonita, porque yo hago la circunferencia bonita. No es que me queden terribles chuecas cuando estamos en clases, por la chucha que me quedan chuecas. Eh, donde vamos a tener un cuadrado inscrito en la circunferencia. Eh, una vez que tenemos el cuadrado, vamos a anotar lo siguiente. Voy a trazar las diagonales de este cuadrado. O sea que voy a trazar de esta a esta y de esto a esto. Donde voy a formar primero aquí un sector de circunferencia, una pizza. Y además de eso voy a trabajar este ángulo de acá. De cierta manera, a este ángulo le voy a llamar X. A este le voy a llamar X. A este punto le voy a poner A. A este punto le voy a poner B. A esto C y a esto D. El problema me pide estudiar eh, el límite cuando x va a 0 del de área de la pizza A o B, asumiendo que O es el centro de todo, eh, OB de x dividido en el área del de cuadrado. A, B, C, D eh, de X y estudiar este límite. Entonces queremos ver al final cómo, cómo encontrar esta área, duplicarla, ¿cierto? Y eso poder estudiarlo de buena manera para poder entender el límite. Entonces para eso primero vamos a estudiar este triángulo de acá, donde podemos notar ciertas cosas al tiro. Si saco ese triángulo hacia afuera, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar como voy a tener lado, 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 esto de acá va a ser X, con lo cual voy a poder decir directamente algo. Voy a poder decir que esto eh, al separarlo va a ser, a este punto le voy a poner E, punto E. Demos un segundo. Eh, a este punto le voy a poner E, entonces esto sería E. B. Luego, eh, ocupando trigonometría, nos daría que seno de X va a ser el cateto opuesto de partido en hipotenusa. Esto va a ser el radio. Entonces, esto va a ser, en realidad, eh, B va a ser, en realidad, cateto opuesto, que sería el trazo EB dividido en el radio. Con lo cual, EB va a ser seno de X por R, ¿cierto? Donde esto va a ser el trazo EB, que es este trazo de acá. Con eso, eh, notamos que este triángulo es simétrico respecto al otro. Entonces, eh, voy a poder calcular el área de este sector circunferencial con la fórmula que vi muy bien en clase, que al final es el área de una pizza. Eh, el área de la pizza tiene una fórmula dada que es 1 dividido en 2 teta r cuadrado. Eso es el área de cualquier pizza con ángulo teta y radio r. Entonces, en nuestro caso, queremos la pizza, que es esta pizza, que es la que nos piden. El ángulo de dicha pizza va a ser 2x, por lo tanto, el área que me piden, el área que me piden de la pizza A o B de x va a ser igual a un medio de teta por 2x al cuadrado. Y eso va a ser lo, una parte de las que vamos a ocupar. Ahora veamos cómo se comporta el área del cuadrado A, B, C, D de X. Notamos que esto, en realidad el cuadrado, va a ser todo este sector de acá. Y esto es un cuadrado, por lo tanto va a ser lado por lado. Eh, cuadrado o rectángulo, por si acaso. Rectángulo. Puedo decir rectángulo en realidad porque no tengo por qué asumir que va a ser cuadrado. Tenemos algo inscrito en la circunferencia. No tiene por qué necesariamente ser simétrico. Eh, y esto va a ser eh, el trazo AB por el trazo BC. 
que sería el trazo AB por el trazo BC, lado por lado, eh, evidentemente es igual al área. Y bueno, nosotros sabemos que este trazo AB, 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 va a ser dos veces EB. Y EB lo tengo acá. Entonces, voy a ocupar eso. Este trazo va a ser dos veces EB por BC, BC, que es este lado. De la misma manera, va a ser dos veces... Eh, Dos veces EO, o es decir, dos veces este lado, ¿o no? Porque esto lo junto al otro lado, y aquí tengo el otro veces EO. Entonces, notamos que esto de acá va a ser por dos veces EO. Y ahora hay que despejar EB y EO. Ya sabemos cuánto vale EB y EO, bajo el mismo pensamiento, va a ser lo siguiente. Va a ser cateto adyacente, lo cual va a ser coseno de X por R igual a EO. Ya, con esto nos va a quedar que esto de acá va a ser igual a eh, 4 veces seno de x coseno de x por r cuadrado. Asumiendo que el r es fijo, esto ya nos queda en una pura variable. Vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a, a 0 del de área de la pizza dividido en el área del cuadrado. Esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de un medio de r cuadrado por eh, 2x acá en el área de la pizza esto mm, eh, esto era r cuadrado y teta era 2x por si acaso entonces eso era un perdón un tipo mío un typo mío eh, esto era el ángulo, esto era teta Entonces, claro, pues lo que iba al cuadrado es el R Pero el R es un dato nomás Entonces, acá abajo nos va a quedar Un medio de 2X por R cuadrado eh, Y todo esto dividido en el área del cuadrado Que ya habíamos dicho que era esta expresión de acá arriba 4 veces seno de X Coseno de X R cuadrado Notamos que tiene sentido que esto no va a depender del radio, porque se va a simplificar, por lo cual, con el color morado, simplifico lo que tengo que simplificar. S2 a me va con S2, y me quedaría ahora lo siguiente. Me queda que esto va a ser, eh, arriba nos queda X, y abajo nos queda un seno, y nos queda un coseno por acá dando vuelta. Pero esto acá lo voy a escribir de buena manera, lo voy a escribir como límite cuando X tiende a 0 de un cuarto por 1 dividido en seno de x dividido en x. Saqué el x de arriba y lo mandé hacia abajo como fracción de la fracción por 1 partido en coseno de x. Ahora, esto de acá va a ser igual a un cuarto por 1 dividido en 1 por 1 dividido en 1 y lo cual va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué puedo hacer este paso de acá? Por álgebra de límites. Pues límite producto es producto de límites si existen. Y los Límites vistos son conocidos. Y listo. Por lo cual, ahí termina el problema geométrico que quería mostrarles. Ahora vamos a ver otro, otro, otro problema que va a ser netamente de más cálculo de límite para poder completar toda la cantidad posible de límites que les pueda salir en la dicha evaluación. Eh, recordemos, por ejemplo, eh, si me sale límite, cuando x tiende a 5, de x cuadrado más 2, dividido en coseno de pi x, 
Aquí tengo que recordar que el primer paso va a ser reemplazar en los límites. Y aquí veamos qué pasa cuando reemplazo por 5. Me queda 5 al cuadrado, lo cual es 25, más 7, dividido en coseno de 5pi. Coseno de 5pi. Notar que saqué el límite, saqué en la escritura de escribir límite porque ya lo tendí. 5pi. Y bueno, esto de acá ya sabemos que... Eh, no, esto no genera ninguna indeterminación porque el coseno de 5pi en realidad es igual a menos 1. ¿Cierto? Ya conocemos cómo funciona el coseno. Y sé que esto de acá es pi medios, esto eh, de acá es pi, eh, perdón, pi medios, pi, 3 pi medios, aquí está. Esto es 2pi, en 4pi voy a estar donde mismo, pero en, eh, en un, un siglo más, o sea en 5pi voy a estar acá abajo y esto va a ser un menos 1. Entonces esto vale menos 1 y esto va a ser igual a menos 27. Pocas veces pasa, pero a veces los límites los puedo llegar y evaluar y no tengo ningún problema. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema va a ser algo clásico del estilo límite cuando x tiende a 2 de, bueno, x menos raíz de x más 2 dividido en x menos 2. Sabemos que si abajo reemplazo el 2 va a quedar un 0. Entonces la evaluación sabemos que va a ser una determinación del tipo 0 partido en 0. Es cosa de evaluar. Ahora entonces vamos a trabajar con artilugios algebraicos para poder separar lo que sería este límite y así poder calcularlo de buena manera. Una forma que tengo cuando tengo diferencias de raíces o diferencias en realidad es tomar la misma expresión y multiplicarla por 1. Pero ese 1 va a ser conveniente, va a ser límite cuando x tiende a 2 de x menos raíz de x más 2. Todo esto eh, más raíz de x más 2 dividido en x menos 2. Pero por el mismo término, que sería x menos raíz de x más 2. Por lo tanto, arriba nos queda una diferencia de cuadrado, lo cual va a quedarnos límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos la raíz al cuadrado que se va y me quedaría x eh, menos x menos 2. O sea, menos, eh, menos x menos 2. Dividido en x menos 2 por x eh, más por x más raíz de x más 2 luego nos queda esta expresión de acá pero esta expresión de arriba va a ser factorizable dado que el producto me da menos, do, menos 2 y la suma me da menos 1 va a ser menos 2 más 1 por lo cual vamos a tener que esto va a ser el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 1 dividido en x menos 2 dividido en x más raíz de x eh, más 2. Notemos que el término que me generaba el problema era x menos 2. Por lo tanto, si se simplifica esto, no voy a tener dicho problema y voy a poder calcular directamente el límite que me están pidiendo. Por lo tanto, x más 1 dividido en x más raíz de x más 2 puede decir que ahora voy a poder evaluar el límite. Y esto de acá al evaluarlo va a ser igual a 3, porque 2 más 1 generalmente es 3, dividido en 2 más raíz de 2 más 2, eso es 4, raíz de 4 es 2, eso es más 2, igual a 3 cuartos. Con esto tenemos eh, el límite pedido y tenemos que entender también que... Eh, Aquí la condición es que el límite no se vaya directa, o sea, no, no sea directamente 2. Bueno, ahora vamos a trabajar la siguiente expresión. La siguiente expresión va a ser lo siguiente. Va a ser límite de cuando x se va a 0 de seno de x menos x dividido en x a la k, donde k pertenece entre 1,2. Si es que k, primero me pongo en casos, k igual a 1, ¿qué me va a ocurrir? Me va a ocurrir que el límite que me están pidiendo es un límite cuando x tiende a 0 de seno de x eh, menos x dividido en k igual a 0, x elevado a k, o sea que sería x elevado a 1, sería un x. Con esto, 
con esto me di cuenta que lo puedo separar y esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x menos 1. Luego yo sé que esto es constante, que esto es constante y que esto es una función, por lo cual voy a poder decir que esto de acá va a ser igual a lo que aprendió de seno de x partido en x. O sea que en realidad es 1 menos 1 y esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque 1 es un límite conocido de esta expresión de acá, que es 1. Ahora, eh, ¿este límite es conocido por el apunte? Eh, en la página 199, por si acaso. Veamos ahora eh, el caso cuando k igual a 2. Voy a hacer otra página, denme un segundo. Ya, el caso cuando k igual a 2, en el mismo límite que teníamos, el límite cambia y el límite es x tendiendo a 0 de seno de x menos x dividido en x cuadrado. Bueno, lo vamos a hacer por teorema del sándwich y sabemos que por lo, algo que hemos visto en clase, por algo que hemos visto en clase, eh, tenemos la siguiente desigualdad por un tema de argumento de áreas. La desigualdad es seno de x coseno de x menor o igual a x menor o igual a tangente de x. Ahora quiero ocupar algo o algún argumento parecido, pero armando la expresión de que tengo arriba. Por lo, por lo cual voy a multiplicar por menos 1 todo y me va a quedar, porque tengo un menos x, y me va a quedar eh, menos tangente de x menor o igual a menos x menor o igual a seno de x coseno de x eh, luego de esta expresión notemos lo siguiente por cierto cuando hago este tipo de desarrollos que son multiplicar por menos uno todo a, por eso tengo que cambiar el lugar de la desigualdad porque al final no estoy haciendo esto estoy haciendo seno de x coseno de x menor o igual a x quiero ver cómo se comporta menos x menos x va a ser más pequeño que menos seno de x coseno de x. Menos x va a ser más pequeño que menos seno de x coseno de x. Y luego junté ambas desigualdades. Ahora, esto de acá, eh, si se dan cuenta que tengo un seno, por lo tanto, voy a sumar ese seno para poder formar la parte central. Esto va a quedarme seno de x menos tangente de x. Eh, Menor o igual a, a seno de x menos x, menor o igual a tangente de x menos seno de x. Ahora, eh, sumé, sumé, no sé por qué lo resté acá, son detalles, eso es sumar, más seno de x. Menos x, eh, menos seno, menos seno de x. Ah, aquí quedaba el otro término. Perdón, perdón, perdón. Aquí quedaba el término de seno de x, coseno de x. Por lo tanto, ahora me va a quedar ese término, pero más el seno. Sería seno de x, eh, menos seno de x, coseno de x. Ahora, ya teniendo esta expresión, nos damos cuenta que hay que dividir por x cuadrado, lo cual va a ser un número positivo, entonces no tengo ningún problema por ahora y el x es distinto de 0. Entonces, con esto, eh, voy a poder decir que eh, la expresión me va a quedar como del tipo seno de x menos tangente de x dividido en x cuadrado menor o igual al límite que me piden, o sea, perdón, a la expresión del límite que me piden, Dividido en x cuadrado menor o igual a seno de x dividido en x cuadrado menos seno de x coseno de x dividido en x cuadrado. Ok, una vez que tengo esta expresión de acá, veamos lo siguiente. Voy a factorizar acá por seno, porque esto es un seno partido en coseno la tangente. Y me va a quedar, ahora voy a pasar a y voy a factorizar por seno, 
seno de x, factor de quién? Factor de 1 para el primer término menos 1 partido en coseno de x. Y todo esto dividido en x cuadrado. Va a ser menor o igual al límite, a la expresión del límite que me piden. Y esto va a ser menor o igual a, eh, a la expresión que me, me estaría correspondiendo. Voy a factorizar por seno. Y me va a quedar nuevamente por seno de x dividido en x. Me va a quedar como. Eh, va a quedarme como 1 menos coseno de x dividido en x, que me faltaba una x. Ahora, entendiendo esto, vamos a llevar esto a lo que son los límites conocidos, o sea, trabajarlo un poco más, y veamos qué podemos hacer con aquello. Esta expresión la voy a poder escribir como seno de x, factor de coseno, voy a sumar la fracción de adentro, menos 1, dividido en coseno de x, eh, menor o igual a seno de x eh, menos x dividido en x cuadrado menor o igual a el seno de x dividido en x eh, por 1 menos coseno de x dividido en x ahora, esto de acá se parece a un límite conocido y esto de acá se parece a un límite conocido esa es la gracia que vamos a intentar ocupar ahora. Por lo cual, por lo cual, notemos lo siguiente. Esto de acá, para separarlo de una mejor manera, como el límite conocido, yo sé que el límite conocido del coseno es otro. El límite conocido del coseno es algo del estilo eh, 1 menos coseno de x dividido en x tiende a 0. Cuando el x se va a 0. Entonces, acá el problema... Eh, Va a ser ordenar un poco esto de acá, de esta forma. Entonces esto va a ser exactamente lo mismo que el seno de x dividido en x. Eh, x de menos 1. Va a dar vuelta esto de acá arriba. Entonces esto de acá va a quedar como. Va a quedar como 1 menos coseno de x dividido en x. Que esa es la expresión. Eh, 1 menos coseno de x dividido en x. Dividido en x, eh, el x cuadrado, ¿sí? Entonces, esto de acá va a quedar como eh, dividido en x y 1 partido en coseno de x. Menor o igual a la expresión del límite que me piden. Menor o igual, ahora, ahora a eh, ordenar la expresión como límites conocidos. Y a la derecha ya tengo el límite conocido. En realidad entonces va a ser seno de x dividido en x por 1 menos coseno de x dividido en x. Con eso me doy cuenta de lo siguiente. Que esto de acá es un límite conocido. Y esto de acá lo puedo evaluar directamente en cero. Entonces no me genera ningún problema. Por lo tanto, hay que recordar esos límites conocidos, pero también ahora podemos llegar y ocupar eh, esto para poder tomar el desarrollo. Entonces sabemos que esto de acá se va a ir a 1. Esa fecha significa que puedo omitir el límite, por si acaso, omitirlo así como sin ningún problema. Esta fecha significa que eh, voy a tender el límite y esto tiende a 1. Por menos 1, que es una constante, y esto va a tender a 0. Por lo tanto, por menos 1, por 0. Eso gracias a que eh, el coseno de 0 va a ser 1, por lo cual acá me está quedando 1 menos coseno de 1, coseno de 0, que es 1. 1 menos 1 va a dar 0, o el límite en realidad que tengo va a ser 0, es el límite de ahí. Pero esto acá es esto mismo por 1 partido en coseno, que es 1 dividido en 1, por si acaso. Menor o igual, es decir, esto a dónde tiende, de la expresión que me pedían a mí, la expresión que me pedía a mí, va a ser menor o igual, ocupando el último menor o igual, a... Esta expresión se va a 1. Esta expresión se va a 0. Se va a 0. Y eh, 
Esto lo escribí dos veces, creo. Como que, eh, ah, no, esto era una acotación en realidad. Esto era parte de la acotación. Y luego esto va a ser un 1 por 0, por lo tanto esto también se va a ir a 0. ¿Qué significa que se va a ir a 0 por la derecha y por la izquierda? Significa que todo esto va a tender a 0. Y ahí termina el límite. También vamos a ver otro tipo de límites. Bueno, haremos un par de límites más para poder terminar. Otro límite va a ser ahora el límite cuando x tiende a 0 de la exponencial de x menos la exponencial de x al cuadrado. Todo esto dividido en x menos x cuadrado. Comprenderán que acá hay que realizar un cambio de límite y en particular el límite de la exponencial conocido va a ser algún límite que voy a intentar utilizar de alguna manera, situación, razón o circunstancia. Pero ahora lo que tengo que hacer es poder armar este tipo de límite y lo que se hace usualmente es el método que vimos en clase, o sea, es decir, la idea de la demostración. Esta idea de la demostración, recuerden que la demostración está en las propiedades de la exponencial, por lo tanto esta está en la propiedad de la página 190 y la demostración está en la página anterior. Ahora, con esto lo que vamos a hacer es que este límite va a ser exactamente lo mismo que el límite que de x tendiendo a 0, pero factorizando por e a la x cuadrado, es decir, el término que me molesta en cierto sentido. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero formar una exponencial menos 1. Y haciendo eso, al factorizar, me va a quedar la exponencial, por propiedad exponencial, exponencial de x menos x cuadrado, ahí se van a simplificar los x cuadrados, o entonces sea, me da exactamente lo mismo, menos el término que era e a la x cuadrado. x de esto es 1. Así que eso de acá nos va a quedar dividido en x menos x cuadrado. Luego tenemos ya más o menos un poco pintado nuestro cambio variable, porque tengo lo mismo acá y lo mismo acá. Quiero hacer que ese límite se vaya, que, eso, que ese valor se vaya a cero. Para eso, en realidad, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que vamos a definir un u, otra variable, un u igual a x menos x cuadrado. Luego, cuando x tiende a cero, la variable u no le queda más, nada más que tender a 0 menos 0, lo cual generalmente es 0. Entonces, con esto de acá, vamos a poder decir que cambiando el límite de x tendiendo a 0 a esto en función de u, nos va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos x al cuadrado menos 1 todo menos 1, dividido en x menos x al cuadrado, va a ser igual al límite cuando u se va a 0 de e a la u menos 1 dividido en u. Con esto, vamos a poder decir que el límite que me están pidiendo existía o converge en cierto sentido porque vamos a poder escribir esto en función de límites conocidos. Ahora con esto, ya entendiendo esto, Vamos a aplicar directamente lo que nos piden en el límite que, que está propuesto. Y si no se dan cuenta, para poder armar esta pachamamaca, intentamos hacer esto de acá de cierta manera. Y ese es el límite que ya conocemos, ya sabemos que este límite existe. Ahora bien, ¿qué ocurre con el límite al evaluar el x igual a 0 acá? Al evaluar el x igual a 0 es e elevado a 0 y eso es 1. Por lo tanto, soy una constante. Luego, ahora, cada uno de los límites existe por separado, por lo cual lo voy a poder separar como el producto de los límites. Y podemos saber que la expresión que nos pedían, es decir, lo que voy a escribir en blanco, el límite cuando x tiende a 0 de e a la de e a la x menos e a la x cuadrado, x menos x cuadrado, va a ser igual a la expresión que teníamos antes, pero más que nada va a ser la expresión evaluada e a la 0 al cuadrado por 1. Porque esta expresión, recordemos, que daba 1 y esto es lo que estaba acá. Y al final el límite era esta misma expresión por e a la x cuadrado. Entonces veamos que esto de acá es en realidad 1 porque es e a la 0, lo cual es 1 por 1 es 1. Listo. Con este límite listo, vamos a otro límite de una forma eh, un poco parecida. Si bien, lo cual va a ser eh, trabajado en cierta manera. El límite que queremos ver va a ser el siguiente. Va a ser el límite de el límite cuando x tiende a 1, entonces va a haber que llevarlo a algún límite conocido, de 1 menos x de tangente de pi medios de x. Bueno, esto de acá 
ocupando la definición, vamos a ver que esto va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x por seno de pi medios x dividido en coseno de pi medios x. Ahora mi intuición va a ser juntar este término de acá, porque esto de acá es el recíproco del... Perdón. Es, 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 es parecido al límite conocido que me están pidiendo. Al límite conocido que yo podría conocer. Y voy a poder separar eh, lo que sería el, el coseno de pi medios de cierta manera. Y eso es lo que hay que trabajar. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Que si yo defino W igual a 1 menos X. Cuando X tienda a 1. Entonces W va a tender a 1 menos 1. Lo cual es 0. Esto también notemos. Lo siguiente. Que pi por x dividido en 2 va a ser igual a pi medios. Pero ahora vamos a cambiar el x. ¿Y cómo vamos a cambiar el x? El x va a ser igual a 1 menos w. 1 menos w. Entonces tenemos esta ecuación para pasar de x a w y w a x de viceversa. Ahora con esto, el límite que me están pidiendo, el límite cuando x tiende tiende a 1, de 1 menos x dividido en coseno de pi medios x, va a ser igual, cambiando todo, al límite de w tendiendo a 0, de w dividido en, dividido en coseno de ese x, que va a ser coseno de, en realidad, de la resta. Por lo cual, me va a quedar como coseno de pi medios, lo cual va a ser fácil de calcular y deshacerse, y W de pi medios. Luego veamos lo siguiente. Veamos que. Esto de acá va a ser exactamente lo mismo que el límite cuando W tiende. W tiende a cero. ¿De quién? De W. Pero recuerden que el coseno es lo mismo que el seno bajo una traslación. Eso lo voy a escribir. Coseno es seno bajo una traslación. Luego, el límite que nos queda, ahora va a ser con esto, que el coseno va a ser eh, eh, un seno bajo traslación, va a ser dividido en eh, el seno de pi medios por w, medios por W, que es la parte que queríamos dejar, y ahora entendemos que esto va a ser parte o parecido al límite conocido que ya conocíamos antes, que esto va a ser el límite de W tendiendo a cero, veamos de qué forma, del yo quiero formar acá el seno de, eh, de esto de acá, por lo tanto si multiplico por pi medios y divido por medios, otro cambio de variable, esto de acá sería, eh, sería tuyo, pero ahora actualmente está trabajando, por lo cual actualmente entonces estás trabajando con límites conocidos, por lo cual voy a querer formar esto de acá. Multiplique con un pi medios, voy a dividir por ese pi medios. Ahora voy a tener que eh, formar el límite que yo conozco de cierta manera. Esto va a ser igual entonces al límite cuando W se va a cero de quién. Va a ser el límite de cuando W se va a 0 de 1 dividido en, voy a pasar dividiendo este compadre hacia abajo, dado solamente propiedades de fracciones, de seno de pi medios W dividido en pi W medios eh, por el resto que me quedó afuera, que es 1 partido en pi medios, lo cual se va a dar vuelta. Esto de acá es un límite conocido bajo el cambio variable V igual a pi medios w y w ya se iba a cero. Entonces esto bajo el otro cambio de variable va a ser un límite conocido y esto en realidad va a tender a que a 1 partido en seno de x partido en x cuando x se va a cero, lo cual es 1. Por lo tanto esto va a ser 1 por 1 dividido en pi medios, lo cual va a ser igual a 2 dividido en pi. Y ahí acaba el problema. 
Cosas importantes, datos importantes, cosas que deben considerar. Cada vez que yo hago un cambio de variable, no puedo dejar dos variables dando vuelta. Eso se lo voy a anotar acá. A ver. Cambio de variable. No dejo dos variables dando dando vuelta a otra cosa importante cosa fea en exponente como x a la alfa va a ser igual a propiedad de consistencia exponencial del logaritmo de x a la alfa y esto permite sacar el alfa exponencial de alfa logaritmo de x eso se puede trabajar de buena manera otra cosa importante, el límite de la exponencial de f de x es igual a la exponencial del límite de f de x. Lo mismo para el logaritmo, eso va a haber que ocuparlo y va a ser la parte importante. Entonces, en pocas palabras, si tengo un exponente feo, ocupo propiedad de consistencia. Si tengo límites conocidos, armo mis límites conocidos a la fuerza, lo demás se va a acomodar. ¿Ya? Eh, eso es como parte importante Siempre estudien cómo funciona el límite Piensen en cierto sentido Cómo pueden trabajar esos límites Y si tengo un valor absoluto Pregúntense si el valor absoluto va a ser necesario realmente Cuando yo me esté acercando a ese cierto número ¿Ok? Estimados, estimadas Son las 3.40 de la madrugada Por favor, stop eh, Espero que este video les sirva Que lo puedan ver, que lo puedan repetir Que lo puedan entender Vean los argumentos Y trabajemos de esa manera Eso Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Buenas noches, porque he grabado de noche. Muchas gracias por alegrarme el día jueves y la madrugada del día viernes. Y recuerden tomar un Epsilon. Adiós.